നമസ്കാരം ഞാൻ ജിഷ എലിസബത്ത് കടലാഴങ്ങളിൽ കിനാവ് കാണുന്നവർ എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ ആദ്യ എപ്പിസോഡാണിത് മത്സ്യത്തീറ്റ കമ്പനികൾ അഥവാ ഫിഷ് മിൽ അത്തരം കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ പൊതുമേഖലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ശ്രീമതി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഇത്തരത്തിൽ പൊതുമേഖലയിൽ ഫിഷ് മിൽ അഥവാ മത്സ്യത്തീറ്റ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ അന്നു മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അവരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും ഇതിനെ എതിർത്തു വരികയാണ് എന്താണ് ഫിഷ് മിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എതിർക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തു നിന്നും ആ പരിസരത്തു നിന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഏതാനും ബോട്ടുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കാം ഇത് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനടുത്തുള്ള കടലിൽ നിന്നും അടിത്തട്ട് കോരി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് പല ബോട്ടുകളെയും കണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബോട്ട് മാത്രമാണ് വേഗത കുറയ്ക്കുകയും അല്പസമയം ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിനടുത്ത് നിർത്താൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ക്യാമറകൾ കണ്ടതോടെ വേഗത്തിൽ സ്ഥലം വിട്ടു ട്രോളിംഗ് എന്താണെന്ന് ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ പറയാം കടലിന്റെ അടിത്തട്ട് കോരുന്ന വലകളും യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വല വലിക്കലുമുള്ള സംവിധാനമാണ് ട്രോളിംഗ് ഇത്തരം ട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന വലയുടെ കണ്ണികൾ വളരെ ചെറുതാണ് സ്വാഭാവികമായും മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ള ആ വല വലിച്ചു വരുന്ന വഴിയിലെ എന്തും അകപ്പെടും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉപരിതലത്തിലാണ് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഓരോ മത്സ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ വലിപ്പമുള്ള വലക്കണ്ണികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ ഇനം മത്സ്യം മാത്രമാണ് പിടിയിലാവുക എന്നാൽ ട്രോളിംഗിൽ ആവശ്യമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ തരം ജീവികളും ആമകളും കക്കകളും പവിടപ്പുറ്റുകളും തുടങ്ങി എല്ലാം കോരിയെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രോളിംഗ് ഒരു വിനാശകരമായ രീതിയാണ് എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ട ബോട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അടിത്തട്ട് കോരി പിടികൂടിയ മത്സ്യം മറ്റുള്ള സമയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയ മത്സ്യശേഖരം വളരെ കുറവാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി തന്നെ പറയുന്ന വരികൾ കേൾക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാത്തരം വിവിധ ഇനം ഞണ്ടുകളുടെ ചെറിയ ഇനം ഞണ്ടുകൾ നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ കടലിന്റെ അടുത്തട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ചെറു ജീവികൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെമ്മിനുകൾ ചെറിയ മത്സ്യം ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാത്തരവും കടലിൽ ഏതെല്ലാം തരം ചെറു മത്സ്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാത്തരം ഉണ്ട് പിന്നെ ശങ്കുകൾ പിന്നീട് മാന്തൽ ചെല്ലി ചൂട ചക്കി ഞണ്ട് കൂന്തലിന്റെ പൊടിപ്പുണ്ട് കണവായുടെ പൊടിപ്പുണ്ട് ചെറിയനം റിബൺ ഫിഷ് ഉണ്ട് കിളിമീന്റെ കുഞ്ഞുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്രയും ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഈ മത്സ്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കോരിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് വളം നിർമ്മാണ കമ്പനികളിലേക്കാണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടില്ല കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകൂവെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ സർവനാശമാണെന്നും അവർക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മത്സ്യത്തീറ്റ കമ്പനികൾ അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല എന്നാൽ കർണാടകയിൽ ധാരാളം ഫിഷ് മിൽ കമ്പനികളുണ്ട് കർണാടകയുടെ കടലിൽ മത്സ്യസമ്പത്തിന് വ്യാപകമായ നാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ തന്നെ ഫിഷ് മിൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നാഷണൽ ഫിഷ് വർക്കേഴ്സ് ഫോറം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പീറ്റർ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഫിഷ് മിൽ ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ ആശങ്ക വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കോട് മംഗലാപുരം തമിഴ്നാട്ടിലെ മുട്ടം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി ഫിഷ് മീൽ ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിൻ ബോട്ടുകാരും ഒക്കെ വ്യാപകമായ തോതിൽ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ പിടിച്ച് അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സി എം എഫ് ആർ ഐ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അൻപത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഇനം ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ പിടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് മീൽ ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകാരെയും ബുൾട്രോളുകാരെയും അതുപോലെ തന്നെ പേ ട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നവരെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തു വന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളം കർണാടകം മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി അമ്പത്തിയാറ് ഫിഷ് മിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ആറെണ്ണം കേരളത്തിലെ ഓരോ ഫാക്ടറികളിലേക്കും കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺ മത്സ്യം വേണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ബിസിനസ് ആണിത് പ്രതിവർഷം രണ്ടര ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യത്തീറ്റയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും മംഗലാപുരത്തെ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ടൺ മത്സ്യമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഫിഷ് മിൽ അഥവാ മത്സ്യത്തീറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അക്വേറിയങ്ങളിലുള്ള അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് തീറ്റയുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ വളം നിർമ്മാണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് മീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് രീതിയാണുള്ളത് ഉണക്കിയും ദ്രവ രീതിയിലും ഉണക്ക രീതിയിൽ ഫിഷ് മീൽ ഉണ്ടാക്കാനായി രണ്ടര ശതമാനത്തിൽ കുറവ് കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങളായ മുള്ളൻ കോര വാള മാന്തൽ കൊഴുവ സ്രാവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ ഉണക്കി പൊടിക്കും ഇതിനായി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ്രവ രീതിയിൽ ഫിഷ് മീൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം രണ്ടര ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബാക്കിയാകുന്ന മത്സ്യം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ആശ്വാസ വഴിയായിരുന്നു ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റുകൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും മത്സ്യ സമ്പത്തിനെയും മൂടോടെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ യൂണിറ്റുകൾ വളർന്നു സർക്കാർ മത്സ്യത്തീറ്റ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരല്പം കൂടി കനത്ത തോതിൽ മത്സ്യ സമ്പത്ത് നശിക്കുമെന്നാണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കരുതുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തയാഴ്ച കടലിനകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് വീഡിയോകൾ കാണുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും തിരുത്തലുകളും അറിയിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം